நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு மதர்னு ஒரு ரோல் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆஃபீஸில் நமக்கு ஒரு ரோல் இருக்கலாம் ஃபிட்னஸில் நம்ம பயங்கரமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே சே என் லைஃப்பில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை எனக்கு பண்ணணும் ஆசை பட் என்னவோ தெரிலங்க அது மட்டும் என்னால் பண்ணவே முடியல நிறைய பேர் புக் ஷோக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசை நிறைய புக்கு படிக்கணும் ஆசை ஆனால் இந்த ரீடிங் ஹேபிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல இல்லை ஒரு காலத்தில் நான் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போதைக்கு என்னால் படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஆசை என்ன மாதிரி ரெண்டு ஜிம்மில் வேறு மெம்பர்ஷிப்பும் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜிம்முக்கு என்னமோ கிளம்பி போகிறதுல ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம செம்மையாக இருந்தாலும் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இதையும் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நமக்கு என்ன <laughs> ஜென்ரலாக நம்ம டெய்லியும் பண்ணக்கூடிய குட்டி குட்டி விஷயங்கள் குட்டி குட்டி அசைவுகள் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தையே ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் யார் ஆகணுனாலும் சரி இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இன்றைக்கான டேவை மட்டுமே பாதிக்காது அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நாள் ஜிம்முக்கு போகல இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நாள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கல இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இன்றைய மட்டும்தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்றைக்கான சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் பண்ணாத விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்லேயே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருக்குமே இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமான ஆசைகள்லாம் இருக்கலாம் பட் இதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆசை என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில விஷயம் பண்ண வேணாம் நம்ம சொல்கிறவங்க மற்றவங்க கேட்கலாம்னாலும் பரவாயில்ல பட் நம்ம சொல்கிறத நம்மளே கேட்காம நம்ம விடணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு சில ஹேபிட்ஸை கூட விட முடியாமல் நம்ம தத்தளிப்போம் இல்லையா தவிப்போம் இல்லையா அதுக்காகவே த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் மட்டும் படித்தேன் அதை மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டேரன் ஹார்டி அப்படிங்கிறவர் சொல்கிறார் அந்த புக்கில் நிறையா இருக்குது அந்த புக்கில் பட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு அஞ்சு விஷயம் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் விடணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு ஹேபிட்டை விடலாம் இதுதான் நல்ல பழக்கம் இதுதான் கெட்ட பழக்கம் குட் ஹேபிட்ஸ் பேட் ஹேபிட்ஸ் அப்படிலாம் கூட இல்லாமல் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கு தடையாக இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹேபிட்டையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க பே ஹேபிட்டை பே ஹேபிட் இல்லை ஹேபிட்டை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிக நேரம் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி பேட் ஹேபிட் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஒரு சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸருக்கோ இல்லை ஒரு சோஷியல் மீடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டுக்கோ அது ஒரு குட் ஹேபிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஹேபிட் குட்டாக பேடாக அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க உங்களோட வேல்யூஸ் என்ன அதுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஒத்துழைக்குதா ஒத்துழைக்க இல்லையா ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் ஒன் ஐடென்டிஃபை யோர் ட்ரிகர்ஸ் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நிறைய சேட் ஐட்டம் சாப்பிட்றீங்க இல்லை வந்து தேவையில்லாமல் ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்றீங்கன்னா எந்த டைம் ஆஃப் த டேல உங்களுக்கு அந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடணுங்கிற ஆசை வருது இல்லை எப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற கிரேவிங் வருது அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணுறது இல்லை நான் தம் அடிக்கணும்னு விடலான் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னா ஒரு நாள் நீங்கள் தம் அடிக்கணும்னு விடணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணதுக்கப்புறமா எதனால் தம் அடிச்சிங்க இல்லை யாருனால தம் அடிச்சிங்க இல்லை எந்த இடத்துக்கு போனால் உங்களுக்கு அந்த தம் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் வருது பட் இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து எனக்கு நிறைய போர் அடிக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு டிவி பார்க்கணும்னு தோணுது அப்படின்னா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல உங்களுக்கு போர் அடிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்களுடைய ட்ரிகர்ஸ் நீங்க நோட் பண்றது எண்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம பண்ற பாதி விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது நம்மளே வாலண்டியர்லாம் பண்றோம் நம்ம வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது கான்சியஸா பண்றோம் அப்படின்னா அதை நிறுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி பட் நிறைய விஷயங்கள் அன்கான்சியஸா நடக்குது அப்படிங்கறதுனால நீங்க விடணும்னு நினைக்கிற ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரொம்ப நேரம் போன் பேசக்கூடாது அப்படி நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனா நீங்க டக்குன்னு போன் எல்லாம் லாக்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைமோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் நபர் கிட்ட மட்டுமே ரொம்ப நேரம் பேசியிருப்பீங்க ஸோ இந்த நபர் கிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசுறதுனால உங்களுக்கு பெருசாக யூஸ் இல்லை இல்லை அந்த அவ்வளோ நேரம் பேசுறதுக்கு பதிலாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் பேச வேண்டியதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எப்படி அதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம லேட்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் பட்
இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒரு கட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா இல்லை கட்டில் போட்டால் படுத்துருவோமே இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு சேரே இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து டிவியே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களோட என்வைர்மெண்ட்டை நீங்கள் செட் பண்ணுறது குட் ஹேபிட்ஸ்க்கும் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்லாம் அது இருக்குது ஸோ அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அந்த அப்படிங்கிற அந்த புக்கில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே அதுதான் சொன்னேன் நம்ம எந்த ஹேபிட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் நினைக்கிறோமோ அந்த ஹேபிட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும் எந்த ஹேபிட்டை நீங்கள் விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்கள் கண்ணில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எது உங்கள் கண்ணில் படலையோ அது உங்கள் மைண்ட்லேயும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த விஷயமும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் என்வைர்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு மணி ஆகுது ஆறு மணி ஆகுதுன்னா எனக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அந்த நேரத்தில் தாங்க நான் சாக்லேட் சாப்பிட்றேன் அந்த நேரத்தில் தாங்க சமோசா ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி ப்ராபப்ளி நீங்கள் லஞ்ச் சாப்பிடும் போதே கூட அதுக்கான நட்ஸோ இல்லை ஹெல்தியான ஃப்ரூட்ஸோ ஏதோ ஒன்று ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சொம்பு தனத்தினால போய் ஒரு சமோசாவோ ஏதோ ஒன்று நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு அழகான ஹெல்தியான ஹேபிட்டை ஹெல்தியான ஃபுட் ஐட்டமை நீங்கள் உள்ள எடுத்துக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக நோட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரிகர் உங்கள் வீட்டில் எங்கே இருக்கு இல்லை உங்கள் என்வைர்மெண்ட்டில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணி அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி யார் வருது தேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்வாப்பிட் ஸ்வாப்பிட்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எது வேணாங்கிறது ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆனால் இந்த சீக்கிரட் புக்கில் வர மாதிரி அது இந்த யூனிவர்ஸ் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதையே நம்ம கிட்டே அதிகமாக தள்ளி விட்டுறக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் வந்து வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்க்குறேன் இல்லை இந்த டைமில் நான் வந்து இதை பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டிவி பார்க்குற டைமில் டிவி பார்க்குறது நிறுத்துறதுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட் போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த டைமில் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு உங்களை டைம் ஸ்கெட்யூல் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு மணிக்கு ஒரு வாக் போகலான்னு பிளான் பண்ணுங்கள் இல்லை ஆறு மணிக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கால் பேசலாம் பிளான் பண்ணுங்க ஸோ அதே டயத்தில் எந்த டைம் வந்து உங்களை வேற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இழுக்குதோ அந்த டயத்தில் அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது நீங்கள் டிவி பார்க்குற டைமாக இருக்கலாம் இல்லை ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்ற டைமாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த நபரோட ஹேங் அவுட் பண்ணால் நீங்கள் இப்படி இருக்கலாம் ஸோ இந்த நபரை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு நபரோட நான் வேற ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை ஸ்வாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை பண்ணுறது ஈஸி இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் எனர்ஜி போடாமல் இதை பர்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈசன் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த நாள் அதுக்கான எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ என்ன மாதிரி ஆளாக இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து ரைட்டில் ஒரு ஜிம் லெஃப்டில் ஒரு ஜிம்னு சொல்லி ரெண்டு இடத்துல மெம்பர்ஷிப் எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் போகாமல் அப்படி கில்ட் ஃபீலிங் என்னடா இது வாழ்க்கை ரெண்டு ஜிம்முக்கும் போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு எடுத்தோன்னே நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க குட்டி குட்டியாக ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டெய்லியும் காலையில் ஆறு மணி நான் ஜிம் போகணும் அப்படின்னு இத்தனை நாளாக வீட்லேயே உட்காந்துட்டு நகரவே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறது தான் முதல் அவங்க பிளான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஆறு மணிக்கு எழுந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெட்டியா காஃபி குடிக்கிறீங்களோ இல்லை சும்மா வேடிக்கை பார்க்குறீங்களோ ஃபோன் நோண்டுறீங்களோ எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறது மட்டுமே குறிக்கோள் அடுத்தது ஆறு மணிக்கு முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளில போவோம் ஒரு வாக் போவோம் ஓகேவா இல்லை மொட்டை மணிக்கு போவோம் இந்த மாதிரி குட்டியாக அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது அதுக்கு அடுத்தது தான் இன்னொரு ஜிம்முக்கு போகிறது அதுக்கு அடுத்தது தான் ஜிம்மை தாண்டி வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் மேரத்தான் ஓடுறது இது எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் ஒன்லேயே பண்ணும்போது எக்ஸாஸ்ட் ஆகி நம்ம பண்ணாமலே விட்டுருவோம் ஓகே ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குட்டி குட்டியாக அருமைங்க ஒரு சேஞ்சை எடுத்தோன்னே பேடு ட்ரை பண்ணாதீங்க குட்டியாக ஏன்னா நம்ம விழுப்பவர் இருக்கு இல்லையா அவன் ஒரு கெப்பாசிட்டியில் தான் இருப்பான் அவனை போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆரம்பித்த வேகத்தில் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டாப் ஸ்லோ ஈசன் ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜம்ப் இன் அதாவது இந்த ஃபோர்த் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இது ஒரு பாகம்னே சொல்லாமே ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்லோ அப்படிங்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் ஒரு சில பேருக்கு வந்து எடுத்தோடனே ஒரு பெருசாக ஒரு சேஞ்ச் இருந்தால் தாங்க நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து இங்கே ஆழ்வார் பேட்டில்
விஷயங்களும் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பட் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாக ஃபாலோ பண்ணல நிறைய புக்ஸ் படிக்கும்போது அதில் படித்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி புக்கில் அதாவது இந்த புக் ஷோக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அதை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த ஜிம்கானா அப்படின்னு வரும்போது ப்ராப்பராக பண்ணதுனால தான் இன்னும் யாரும் ஏன்ற அந்த ஜிம்முக்கு போகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் வேறு வேஸ் அதை நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இதை எங்கேயாவது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு யூ கேன் கமெண்ட் ஆன் இட் ஸோ இந்த புக் வந்து காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி டேரின் ஹார்டி அப்படிங்கிற எழுதிருக்காரு இந்த புக்கில் இருக்க மற்ற விஷயங்கள் பற்றி ப்ராப்ளி ஃபியூச்சரில் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த புக் நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆஜி அனந்தி ஆகி என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மத்திய லிங்க் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி புக் ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மத்திய லிங்க் ஃபாலோ பண்ணலாம் எங்கிட்ட எதாவது பெருசாக ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஆஜி அனந்தி த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம் இவ்வளோ நான் நம்ம பேசின விஷயம் இல்லை இது எதுக்கு நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் மண்டேல ஒரு பேண்டை போடுவாலாம் இதை பார்க்கறது ஒரு வீடியோ வேற போடுவாலாம் அப்படிங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் அப்படி அழகாக கேட்டுட்டு உங்கள் ஒர்க்கையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பாட்டிஃபைல த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான லிங்க்கு கீழே இருக்குது கிளிக் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி இன்னும் நிறைய புக்ஸ் வந்து பயங்கர பாப்புலராக இருந்திருக்கு வேர்ல்டு வைடாக ஸோ அந்த மாதிரியான புக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா குட் ரீட்ஸுக்கு சமையான ஒரு ஆப்ஷன் குட் ரீட்ஸில் நானும் இந்த புக்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிக்கணும் ஆசைப்படுற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அங்கே நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க்கு கீழே இருக்குது டீம் இஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் பட் நான் எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஓகே பாய்